நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்மார்ட் ஹேண்ட்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் கோரல் ட்ரா எக்ஸ் எயிட்டில் நீங்கள் மல்டி பேஜஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறத வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக செட்டிங் அப் ஏ நியூ பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்யூட்டோரியல் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நான் மல்டி பேஜஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஃபைல் நியூவில் எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி இந்த பேலட் வரும் இதில் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் நீங்கள் இங்கேயே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு அஞ்சு பேஜ் வேணும் அப்படிங்கன்னா அஞ்சு பேஜஸ் கொடுத்துருக்கேன் மற்ற செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் கொடுத்துட்டு நான் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு அஞ்சு பேஜ் க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகேயா ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு நியூ பேஜ் போட்டு இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு பேஜ் நீங்கள் வச்சு வந்தால் கூட நம்ம இந்த இடத்துல இருந்தும் நீங்கள் பேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னிங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம ஒரு பேஜோட ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம் பேஜை ஆட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து லேஅவுட் மெனுவில் இன்சட் பேஜ் அப்படிங்கிற டேபு போனீங்க அப்படின்னிங்கன்னா இங்கேயே நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் கொடுத்துக்கலாம் இதில் பிஃபோர் ஆஃப்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் இதில் ஒரு மூணு பேஜ் வேணும் அப்படின்னு மூணு பேஜ் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது எந்த சைஸில் வேணும் அண்டு எந்த ஓரியன்டேஷனில் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்க முடியும் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஒரு பேஜ் இப்படி இருந்தது அடுத்த பேஜஸ்லாம் அப்படி இருக்குது ஸோ இது இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு பேஜோடு தான் நான் உள்ளே வரேன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் இன்சர்ட் பேஜில் போனோம் அப்படி இல்லாமல் இங்கே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு சின்ன ஐக்கான் மாதிரி இருக்கா இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னிங்கனாலும் உங்களுக்கு பேஜஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் எத்தனை பேஜ் வேணுமோ அத்தனை பேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட் பேஜில் நான் இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ செகண்ட் பேஜில் நான் ஒரு எலிப்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தேர்ட் பேஜ் இதில் ஒரு பாலிகன் போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கேன் கிளியர் நம்மகிட்ட சாம்பிளுக்காக ஒரு மூணு பேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த பேஜை நம்ம இங்கேருந்து எடுத்தோம் இப்போ இப்போ ஒரு இடத்துல இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த பேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பேஜுக்கு அடுத்தால் ஒரு நியூ பேஜ் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த பேஜை நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும்னா டெலிட் பண்ணலாம் ரீநேம் பண்ணணும்னா ரீநேம் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னிங்கன்னா லேஅவுட்டில் போனீங்கன்னா ரீநேம் டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் டெலிட் எடுக்கலாம் இல்லை எந்த பேஜுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரீநேம் பண்ணி காட்டுறேன் ரீநேம் அப்படின்னு வருது ஸோ இதில் வந்து நான் பேஜ் நியூ பேஜ்னு கொடுப்போம் நியூ பேஜ் ஸோ எந்த மா என்ன நேம் கொடுக்கணுங்களோ அந்த நேம் இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வந்துடும் ஓகே இந்த இந்த பேஜ் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னிங்கன்னா சிம்பிளாக நீங்கள் இங்கே போய் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கேயே நீங்கள் அந்த பேஜை டெலிட் பண்ணாலும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னிங்கன்னா பேஜ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது இங்கேருந்து பார்த்தோம் அதே மாதிரி லேஅவுட்டில் போயிட்டோம் இன்சர்ட் பேஜ் எப்படி கொடுத்தோம் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது அதே இதில் நீங்கள் இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் பேஜும் எடுத்துக்க முடியும் டூப்ளிகேட் பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதில் பிஃபோர் செலக்டட் பேஜ் வேணுமா இல்லை ஆஃப்டர் செலக்டட் பேஜ் செலக்டட் பேஜ் வந்து நமக்கு பேஜ் டூ இல்லையா ஸோ இதில் பிஃபோராக வேணுமா ஆஃப்டராக வேணுமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் காப்பி லேஸ் ஒன்லி அப்படி இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா காப்பி லேஸ் அண்ட் தேர் கண்டென்ட்ஸ் ஸோ இந்த இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு டூப்ளிகேட்டாக வரும் காப்பி லேஸ் ஒன்லி அப்படின்னிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் மட்டும் வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்லாம் நமக்கு வராது ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம காப்பி லேஸ் அண்ட் தேர் கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப
ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னீங்கன்னா வியூ மெனில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பேஜ் ஷார்டர் வியூ இந்த பேஜஸ் ஷார்டர் வியூவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற பேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு ஃபியூச்சர் நமக்கு தேவையான ஒரு ஒன்று கூட இல்லையா ஸோ இங்கேயே நீங்கள் எந்த பேஜ் வேணுமோ அந்த பேஜை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த பேஜை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ரீநேம் பண்ண முடியுது அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்சர்ட் பேஜ் கொடுக்கலாம் பிஃபோரா ஆஃப்டரா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டூப்ளிகேட் வேணும்னா டூப்ளிகேட்டும் எடுத்துக்க முடியும் கிளியரா ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் நீங்கள் இந்த பேஜ் ஷஃபுல் பண்ணவும் முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேஜ் ஃபோரை நான் பேஜ் ஒன்னுக்கு அப்புறமா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கன்னா இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுடலாம் பெருதா உங்களுக்கு இப்போ நமக்கு பேஜ் ஃபோரில் இருந்தது பேஜ் டூவுக்கு வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பேஜ் நேமும் நமக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இது ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் தென் இப்போ நான் வந்து எனக்கு சிங்கிள் வியூவுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எந்த எந்த பேஜில் உங்களுக்கு சிங்கிள் வியூ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னிங்கன்னா அந்த பேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மல்டி பேஜஸ் நம்ம வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மல்டி டாக்குமெண்ட்ஸ் பேஜஸ் நிறைய இருக்கும்போது நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா நான் ஒரு அஞ்சு பேஜ் வச்சுருக்கிறேன் இல்லையா இந்த அஞ்சு பேஜ்லேயும் நான் எந்த பேஜ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பேஜில் தான் நான் ஏதாவது ட்ரா பண்ணேன்னா அது அந்த பேஜில் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற பேஜஸில் இருக்காது அப்படி தானே இதே இது இப்போ நான் ஒரு லோகோ டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லோகோ வந்து என்னுடைய டாக்குமெண்டில் நான் இப்போ ஒரு ப்ரௌசர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேஜ் ப்ரௌசர் ஸோ அந்த ப்ரௌசரில் எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு என்னுடைய கார்னரில் எனக்கு ஒரு லோகோ டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸி எப்படி எப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர் இங்கே இல்லை உங்கள் டாக்கரில் அப்படின்னீங்கன்னா விண்டோஸில் போயிட்டு டாக்கர்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரை எடுத்துக்கோங்க ஓகே இல்லைன்னா டாக்கர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர் ஸோ இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் பேலட் இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படிங்கன்னா நியூ மாஸ்டர் லேயர் ஆல் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் இந்த ஆப்ஷன் பேலட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படிங்கன்னா நியூ மாஸ்டர் லேயர் ஆல் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு மாஸ்டர் பேஜுக்கு ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் நேம் எதுவும் கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை டிஃபால்ட்டாக அப்படியே இருக்கணுன்னாலும் விட்டுடலாம் ஸோ இது எல்லா பேஜஸ்லேயும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் பேஜஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஃபைல் மெனுவில் ஆல்ரெடி இருக்கிற என்னுடைய லோகோவை நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இம்போர்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே டெஸ்டாப்பில் என்னுடைய லோகோ வச்சுருக்கிறேன் ஸோ டெஸ்டாப்பில் இருந்து அந்த லோகோவை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிதா இப்போ நான் எந்த பேஜில் இருக்கேன் பேஜ் த்ரீயில் இருக்கிறேன் பட் ஆனால் நீங்கள் பேஜ் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அது இருக்கும் பேஜ் டூலேயும் இருக்கும் பேஜ் த்ரீலேயும் இருக்கும் ஃபோர்லேயும் இருக்கும் இது இது ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மல்டி பேஜஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஒருவேளை நான் எதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா பேஜ்லேயும் அது அட் அ டைமில் உங்களுக்கு சேஞ்சும் ஆகிடும் சரியா ஸோ இது ஒரு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அண்ட் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மல்டி பேஜஸ் டாக்குமெண்ட்டில் நமக்கு தேவைப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஓகே ஸோ பேஜ் நம்பர் எனக்கு நான் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜ் எத்தனை பேஜ்னாலும் நம்ம ஒரு ப்ரௌசர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பேஜில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர் எனக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லேஅவுட் மெனுவில் இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த இன்சர்ட் பேஜ் நம
இல்லை நீங்கள் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணணுன்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா நான் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தானே பண்ணுறோம் ஸோ நான் போட்டிருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ சைஸ் வச்சுக்கோங்க எங்கே பொசிஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல பொசிஷனும் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பேஜ்லேயும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்துடும் ஈவன் நீங்கள் ஃபாண்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஃபாண்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட அது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மாறிடும் எல்லா பேஜ்லேயும் அட் அ டைமில் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே இதுவும் மல்டி பேஜ் டாக்குமெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா இந்த கைட்லைன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் இந்த மாதிரி மல்டி பேஜஸ் நம்ம வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதிலேருந்து இந்த ரூலர்லேருந்து ஒரு கைட்லைன் நம்ம எடுத்து வர முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நான் இங்கேருந்து மேலேருந்து எடுத்து வந்து ஒரு கைட்லைன் நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஒன்று எடுத்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னிங்கன்னா நான் இருக்கிறது பேஜ் த்ரீயில் பட் எல்லா பேஜ்லேயும் நமக்கு அந்த கைடு வந்திருக்கும் டிஃபால்ட்டாக இந்த செட்டிங்ஸில் தான் நமக்கு இருக்கும் இப்போ எனக்கு இந்த கைடு வந்து எனக்கு இந்த வெர்டிகல் கைடு எனக்கு என்னுடைய பேஜ் ஒனில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பேஜ் ஒனில் வச்சுட்டு நான் டெலிட் பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லா பேஜ்லேயும் டெலிட்டும் ஆகிடுது ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது எனக்கு ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் நான் தனித்தனி கைடு போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் வந்தீங்கன்னா எந்த பேஜில் உங்களுக்கு கைடு தேவைப்படுதோ அந்த பேஜில் இந்த ஒன்றும் தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பேஜ் டூ பேஜ் த்ரீ பேஜ் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் மாஸ்டர் பேஜ் இப்போ தான் நம்ம மாஸ்டர் பேஜ் பார்த்தோம் இதில் நீங்கள் எந்த பேஜில் எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க கைடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கைடு போடுங்க இப்போ நம்ம பேஜ் டூவில் தான் அந்த கைடை நம்ம போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பார்ப்போமா தெரியுதா உங்களுக்கு மற்ற இடத்துல அந்த கைடு இருக்காது ஸோ ஒரு பர்டிகுலராக அந்த பேஜில் மட்டும்தான் எனக்கு கைடு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம பேஜ் ஃபைவ்ல இருக்கோம் பேஜ் ஃபைவ்ல தான் எனக்கு அந்த கைடு வரணும்னா பேஜ் ஃபைவ்ல உள்ள கைட்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் அங்கேருந்து நீங்கள் அதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா பேஜ் ஃபைவ்ல மட்டும் அந்த கைட்லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கும் மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸில் அது வராது ஸோ எல்லா பேஜ்லேயும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மாஸ்ட் பேஜில் உள்ள அந்த கைட்ஸ் ஆல் பேஜஸ் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு கைடை நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா இது எல்லா பேஜ்லேயும் இருக்கும் ஸோ இண்டிவிஜுவலாகவும் நீங்கள் இந்த கைட்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அதே நேரத்தில் எல்லா பேஜுக்கும் வர்றது மாதிரியும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இதெல்லாம் நீங்கள் மல்டி பேஜ் டாக்குமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது தேவைப்படுற விஷயங்கள் ஓகே நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னீங்கன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்மார்ட் ஆன்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்